ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து உதகை செல்லும் பாதையில் உள்ள பதிமூன்றாவது கொண்டை ஊசி வளைவில் அதிக விபத்துகள் நடந்து வருகிறது so called opposition who have who have been jumping at the drop of a hat and sitting for dharna it hurts me so much why why this women keeping quiet kushbu neethe edho or petila pesumbodhu kekkranga congress e idukaga poraadala neenga yen tharuvu vandu poraadala neenga yen tharuvu la vandu poraadala nu matha ungala paathu kekkringa illaya yen ungalude kachiyai saarndha ungalude pradhamaro ungalude ulthurai amaichiro idha pathi pesa maatengraangala நேத்து வரைக்கும் குழந்தை நேத்து வரைக்கும் தங்கச்சியா பார்த்த விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு வந்து வேற மாதிரியா பார்க்க தோ ஒரு தூண்டுதுன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு வந்து மத ரீதியாக மக்கள் வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணப்படுறாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்களை வெளியில விடுறாங்க பல பேர் அதை நியாயப்படுத்த ட்ரை பண்றாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெளியில ஒவ்வொரு நாளும் பில்கிஸ் பானு அனுபவித்த தண்டனையும் வேதனைக்கும் வந்து இது ஈடு செய்யவே முடியாது இதுல வந்து மிகவும் வேதனை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா வெளியில வரவங்களுக்கு மாலை போட்டு ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்து ஏதோ சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் மாதிரி அவங்களை வரவேற்று காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க அதை பார்க்கும்போது தான் இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு அதுவும் பெண்களே அதை செய்யறத பார்க்கும்போது தான் இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு நாட்டுடைய பிரதமர் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு மௌனமா இருக்காருங்கிறது தான் எனக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல கொடுக்குது இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்துல அரசாங்கம் ஆதரிக்குது அப்ப இந்த மாதிரி தீர்ப்புகள் வரும்போது மக்கள் மனசுல என்ன தோணும் நாம இந்துக்களா இருந்தா நாம பிராமணர்களா இருந்தா நம்ம உயர் சாதி வகுப்புல இருந்து வந்தா நம்ம என்ன பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இந்த அரசாங்கம் நம்மளை விடுவிச்சிடும் ரேப் விக்டிம்ஸ் இருக்காங்கல்ல சம்பவம் நடந்த டைம்ல அவங்க போட்டிருந்த ஆடைகள் எல்லாம் ஒரு எக்ஸிபிஷனா வச்சாங்க அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டயப்பர்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு புர்கா வரைக்கும் எல்லா ஆடைகளுமே இருந்தது அப்ப இன்னைக்கு வந்து சிவிக் சந்திரன் கேஸ்ல சொல்றாங்கல்ல ப்ரொவோகேட்டிவா ஆடையை போட்டு என்னுடைய உணர்ச்சிகளை தூண்டினாங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல ஒரு டயப்பர் வந்து என்ன உணர்ச்சிகளை தூண்டுற ஒரு உடையாது ஒரு புர்கா உணர்ச்சிகளை தூண்டுற உடையா பெண்கள் தெய்வத்துக்கு சமானம் பெண்கள் பூ போன்றவர்கள் பெண்கள் மென்மையானவர்கள் நிலா போன்று தூய்மையாக இருக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்லாம் சொல்றாங்கல்ல நமக்கே ஒரு நிமிஷத்துல தோணும் பரவாயில்லப்பா நம்மளெல்லாம் ரொம்ப வசதி வச்சு பேசுறாங்க அப்படின்னு நம்ம அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு நாமளே அந்த ஒடுக்குமுறையை வந்து ஏத்துக்கிறோம் சின்ன விஷயத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா இவங்க ஏன் அந்த டைமே நடந்தப்ப சொல்லல அப்படிங்கறது தான் நீ ஏன் ரியாக்ட் பண்ணல அப்படின்னு கேக்குறது வந்து எவ்வளவு அபத்தமான ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஒரு அழுத்தமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது எல்லா மனிதரும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்க்கறதும் தப்பு இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வரையறை பண்றதும் தப்பு குஷ்பு இருக்காங்க கௌதமி இருக்காங்க காயத்ரி ஜெயராம் இருக்காங்க நமிதா இருக்காங்க கலா மாஸ்டர் இருக்காங்க பெண்கள் தானே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல பில்கிஸ் பானுவோட வலி வேதனை என்னங்கிறது தெரியுது இல்ல வாங்கல வந்து தெருவுல வந்து போராடுங்க நாங்க வந்து நிக்கிறோம் உங்க கூட வணக்கம் டாக்டர் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் ஷர்மிளா மேம் கூட இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் பில்கிஸ் பானு வழக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணு பத்தொம்பது வயசுல அஞ்சு மாச கர்ப்பத்தோடு கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை பண்ணவங்களை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு சர்ச்சை போயிட்டே இருக்கு இதை ஒரு பெண்ணா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க பெரிய அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிரதம மந்திரி வந்து மேடையில் அதுவும் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தில் வந்து சொல்கிறாரு அம்ரித் காலை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணுறோம் பெண்களை எடுத்து கடுமையான ஒரு சொற்பிரயோகம் கூட நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து அவர் மேடையில் பேசுகிறாரு கடுமையான சொல்ல கூட ஒரு பெண்ணை நோக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் சொல்கிறாரு அதை சொல்கிற பேரலையும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பதினோரு பேரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இத்தனைக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பில்கிஸ் பானுவோட குடும்பத்துக்கும் இந்த பதினோரு பேருக்கும் பெரிய நேரடியான ஏதோ ஒரு குடும்ப தகராறோ வாய்க்கா வரப்பு தகராறோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது பில்கிஸ் பானு வந்து என்ன குற்றம் செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நடக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பத்தில் தினந்தோறும் புருஷன் கணவன் குழந்தை மாமனார் மாமியார்னு இருக்கிற ஒரு குடும்பம் பால் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க இந்த பதினோரு பேரும் தினமும் அவங்க வீட்டில் தான் போய் பால் வாங்கியிருக்கிறாங்க நெய்பர்ஸாக இருந்திருக்கிறாங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று பரஸ்பரம் ஒரு அன்போடு ஒரு நல்லிணக்கத்தோடு தான் இருந்திருக்கிறா
பட் ஒரு சம்பவம் வந்து இவங்களுடைய மனசில் வந்து அவ்வளோ ஒரு வன்மத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்துக்கு எதிராக ஒரு வன்மத்தை ஏற்படுத்துது அது வந்து நேற்று வரைக்கும் குழந்த நேற்று வரைக்கும் தங்கச்சியாக பார்த்த விஷயங்களை வந்து இன்னைக்கு வந்து வேறு மாதிரியாக பார்க்க தோ ஒரு தூண்டுதுன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மத ரீதியாக மக்கள் வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணப்படுறாங்க மதம் வந்து எந்த அளவுக்கு மக்களுடைய அனாலிட்டிக்கல் திங்கிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து சிதைக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கும்பொழுது உண்மையிலேயே வந்து கவலையான ஒரு விஷயமா இருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவங்கள வெளியில் விடுறாங்க பல பேர் அதை நியாயப்படுத்த ட்ரை பண்ணுறாங்க பதினாலு வருஷம் அவங்க உள்ளே இருந்துட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு அவங்க அனுபவித்த தண்டனை பற்றா தானே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஒவ்வொரு நாளும் பில்கிஸ் பானு அனுபவித்த தண்டனையும் வேதனைக்கும் வந்து இது ஈடு செய்யவே முடியாது இறந்த அந்த முப்பது வீடு மாற்றிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீடு மாற்றிட்டாங்க உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருந்திருக்கு இழந்த குழந்தை இழந்த உயிரை திருப்பி கொடுக்க முடியாது இல்லை கண்ணு முன்னாடியே தன்னுடைய மகள் உட்பட மகள் பேரை இழந்திருக்காங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் அனிகுலேட் பண்ணிட்டாங்க அதெல்லாம் திரும்ப வராது இல்லையா அந்த குழந்தை இன்னைக்கு இருந்ததுன்னா இருபத்தோரு வயசு ஆயிருக்கும்ல அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தை ஒரு ப்ரொடக்டிவ் சிட்டிசனாக இருந்திருக்கிறாதா அப்போ அதை நீங்கள் வந்து முளையிலேயே கிள்ளி எரிஞ்சிட்டீங்கல்ல இது எல்லாத்தையும் த தாண்டி இதில் வந்து மிகவும் வேதனை அடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா வெளியில் வரவங்களுக்கு மாலை போட்டு ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுத்து ஏதோ சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் மாதிரி அவங்கள வரவேற்று காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க அதை பார்க்கும்போது தான் இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு அதுவும் பெண்களே அதை செய்யறத பார்க்கும்போது தான் இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு அப்போ இன்னொரு பெண்ணுடைய வழியோடு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத அளவுக்கு எங்கேயோ இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனசாட்சி மறத்து போச்சு அப்படின்னு நினைக்க தோணுதில்ல அதுதான் அண்டு வெளியில் வந்து அந்த குற்றவாளிகள் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துட்டோங்கிற சந்தோஷம் அவங்க முகத்தில் தெரியுதே தவிர நாங்கள் செஞ்சது தப்பு அப்படிங்கிறத ஒரு நிமிஷம் கூட அவங்க உணர்ந்ததாக தெரியல அப்படி உணர்ந்துருந்தாங்கன்னா அது சம்மந்தமான அட்லீஸ்ட் ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லியிருப்பாங்க நாங்கள் என்ன தான் பண்ணியிருந்தாலும் நாங்கள் பண்ணது தவறு பில்கிஸ் பானு கிட்ட நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அவங்க யார் வாயிலேருந்து வரல அவங்க எல்லாரும் வெளியில வந்து நிக்கிறத பார்த்தா ஏதோ சாதனை பண்ணிட்டு வந்து போஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருந்தது ட்ரூ அண்ட் அதை விட என்ன தெரியுமா அந்த எழிய நிலப் நெருப்பில் வந்து எண்ணெயை ஊற்றுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே இவங்கள இந்த ரெமிஷன் கொடுத்த அந்த கமிட்டியில இருந்து ஒரு பாஜக எம்எல்ஏ வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து பதிவு பண்ணுறாரு இவங்கெல்லாம் வந்து பிராமணர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சன்ஸ்காரி ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க ஒரு பெரிய ஒரு பின்னணி இருக்குது அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பின்னணியிலேருந்து வரவங்க வந்து இது போன்ற விஷயங்களை வந்து செய்வாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வருது இவங்க இப்படியெல்லாம் செஞ்சுருக்கிற வாய்ப்பே இல்லை இவங்கள ஜெயிலில் இவங்களுடைய நன்னடத்தையை பார்த்தோன்னா இவங்க எதுவும் பொய் வழக்கில் வந்து உள்ள சிக்கிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்கிற விஷயத்த பதிவு பண்ணுறாரு அப்போ வாட் சார்ட் ஆஃப் அ கம்யூனிட்டி ஆர் விலிவிங் இன் பாதிக்கப்பட்ட பெண் வந்து எந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சா அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் ஆனால் இன்னைக்கு யார் வந்து பாதிச்சாங்களோ யார் வந்து நம்ம வந்து சட்டத்தின் முன்னால் குற்றவாளியாக நிற்க வைக்கிறோமோ அவருடைய பின்னணி என்ன அவர் என்ன பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தார் அவருக்கு வந்து அதிகார பலம் இருக்குதா இல்லை அவங்க ஒரு உயர்ந்த சமூகத்திலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க ஸோ கால்டு உயர்ந்த சமூகம் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேராமீட்டர்ஸாக எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது சம்வேர் ஆர் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆர் மிஸ்பிளேஸ்டோ பில்கிஸ் பானோட பாதுகாப்பு அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கலாம் மேம் பிகாஸ் இந்த பதினோரு பேரும் சிறையில் இருக்கும்போதே பில்கிஸ் பானுக்கு அவங்களோட உறவினர்களால் தன்னோட உயிருக்கோ குடும்பத்துக்கோ மிச்சம் மீதி இருக்கிற உறவினர்களுக்கோ ஏதாச்சும் ஒரு அச்சுறுத்தலோ இல்லை கொண்டுடுவாங்களோன்னு பயந்து அவங்க வீடு விடாமல் மாற்றிட்டு இருக்காங்க இப்போ இவங்க வெளியில் வந்ததே அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா இவங்க ஏதாவது ரிவான்ஸ் எடுப்பாங்களா பில்கிஸ் பானுக்கான பாதுகாப்பு என்ன அப்போ மிச்சம் வாழ்க்கையும் ஏற்கனவே அந்த பெண் தனக்கு நடந்த கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையும் தன் கண் முன்னாடியே தன் மகளை கொண்டது எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து பயந்து பயந்தே வாழ்க்க போயிருக்கும் அவங்க சொல்றாங்க ஒரு பேட்டியில நார்த் இந்தியன் சேனல்ல தூங்க கூட முடியாது பல இரவுகள் அதை கடந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இவங்க விடுதலை பண்ணிருக்கும் போது அந்த பெண்ணோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணு தானே போனா போட்டுன்ற மனநிலையா இது அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னதான் இவங்க ரிவெஞ்ச் எடுப்பாங்களா இல்லையான்றதெல்லாம் நம்ம பிரெடிக் பண்ண முடியாதுமா ஒருவேளை பதினாலு வருஷம் உள்ளே இருந்துட்டு வந்துட்டோம் இப்போ திரும்ப போய் இதை காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டாமேட்டு அவங்க வழியை பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல பில்கிஸ் பானுக்கான பாதுகாப்பை யார் உறுதி செய்யும் அது அதுதான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னைக்கு லீகல் சிஸ்டம் வந்து அதுதானே ஒரு கிளேரிங் டிஃபெக்ட் இந்த லீகல் சிஸ்டமாக இருக்குது இன்னைக்கு இதில்
நம்மளுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய நீண்ட நெடிய ஒரு பதினேழு வருஷம் ச சட்ட போராட்டத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து நமக்கு ஏதோ நீதி கிடைச்சதுன்னு அப்போ தான் வந்து அவங்க கணவர் ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறாரு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் தான் பில்கிஸ் பானு வெளியிலேயே வர ஆரம்பித்தாங்க இப் இப்போ தான் எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் லேஸாக ஒரு ஹோப்ஸ் தோணுது அப்படின்ட்டு வெளியில் வந்து இப்போ தான் ஒரு நார்மல் வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணுறாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து யார் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கணும் வெறும் ஒரு நாலு எம்எல்ஏஸோ இல்லை எம்பிஸோ போய் பிஏஎல்ல ஃபைல் பண்ணுறதுனால இது மாறப்போகிறது கிடையாது சொசைட்டி ஹேஸ் டு சேஞ்ச் மக்கள்கிட்டேருந்து ஒரு எழுச்சி வரணும் அப்போது அரசாங்கமும் சரி நம்மளுடைய பிரதமரும் சரி ஹி டெஃபினெட்லி ஹேஸ் அ மாரல் ஆப் ஆப்ளிகேஷன் டு வாய்ஸ் இஸ் தாட்ஸ் குஷ்பு நேத்து ஏதோ ஒரு பேட்டியில் பேசும்போது கேட்குறாங்க காங்கிரஸே இதுக்காக போராடலை மற்ற எதிர்கட்சிகள்லாம் ஏன் இதுக்காக அவங்க எல்லாம் கேள்வி எடுப்புறாங்க முக்கியமான கேள்வி என்ன இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து ஏன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை ஏன் நிர்மலா சீதாராமன் பெண்டனா அவங்க அவங்க ஏன் ஒரு வார்த்தை பேசலை ஸ்மிருதி இரானி ஏன் வார்த்தை பேசலை இவங்களெல்லாம் பெரிய மிகப்பெரிய பெண் ஆளு ஆளுமைகளாம் நீங்கள் வந்து மீடியாவில் போற்றை பண்ணுறீங்கல்ல அவங்கெல்லாம் ஏன் மௌனமாக இருக்காங்க அமித்ஷா ஹோம் செக்ரட்டரி ஏன் ஒரு வார்த்தை எதிர்த்து இதை இதை நோக்கி ஒரு கருத்து வெளியும் <laughs> பாஜகல பாஜகல இருக்கக்கூடியவங்களே குஷ்பு முதற்கொண்டு எல்லாருமே இது தவறு அப்படிங்கறத அக்செப்ட் பண்ணி ட்வீட் போடுறாங்க எல்லாமே சொல்றாங்க இல்ல அது அக்செப்ட் பண்றது மட்டும் பத்தாதுமா நான் அக்செப்ட் சி அவங்க வந்து ஆஸ் அ உமன் ஐ அக்செப்ட் திஸ் ஆஸ் அ மதர் ஐ அக்செப்ட் திஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஹர் தாட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் அவங்க வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி அவங்களே வந்து ஒரு பர்காத துறை ஒரு இன்டர்வியூவில் அவங்களே வெளியில் வந்தது ஷி இஸ் அ விக்டம் ஆஃப் அப்யூஸ் அப்படிங்கிறத அவங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மனோதைரியம் வேணும் அதுவும் அவங்களுடைய கேலிபரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பப்ளிக் ஐயில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இவ்வளோ பர்சனலான யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூனோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஹர்ட் இட் காசஸ் அப்படின்னு அதை வந்து அவங்க பதிவு பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளை பார்த்து நிறைய பேர் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல மோட்டிவோடு தான் அவங்க வந்து அதை பதிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி வாட் ஷி ஃபீல்ஸ் ஃபார் பில்கிஸ் பானுவில் அதில் எனக்கு எந்த டவுட்டுமே கிடையாது அவங்களுடைய க்ரீஃப் வந்து இட் இஸ் ஜென்வின் அவங்களுடைய கண்ணீரில் வந்து இட் இஸ் பியூர்லி ஜென்வின் அதில் எனக்கு எந்த வந்து மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஃபார் தட் ஐ லுக் அப் டு ஹர் ஃபார் தட் ஐ ஹேவ் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஹர் தட் எவ்வளோ பெண் ஆளுமைகள் இருக்கீங்க குஷ்பு இருக்காங்க கௌதமி இருக்காங்க காயத்ரி ஜெயராம் இருக்காங்க நமிதா இருக்காங்க கலா மாஸ்டர் இருக்காங்க பெண்கள் தானே இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை பில்கிஸ் பானுவோட வலி வேதனை என்னங்கிறது தெரியுது இல்லை வாங்கலேன் வந்து தெருவில் வந்து போகிறானுங்க நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் உங்கள் கூட நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு ரீச் வேறையா இருக்குல்ல இன்றைக்கி நான் பேசுகிறதும் குஷ்பு பேசுகிறதும் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நான் பேசுகிறது பத்து பேருக்கு போய் சேரணும்னா குஷ்பு பேசுனானா அது ஒரு ப பத்தாயிரம் பேருக்கு போய் சேரும்ல வாங்களே வந்து முன்னெடுக்க கையில் எடுங்க நீ பண்ணல நான் பண்ணலன்னு கேட்குறது ரொம்ப ஈஸி வந்து முனைப்போடு அதில் இறங்குறதுங்கிறது கஷ்டம் இல்லை இன்னைக்கு ஏன் அதை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு சி திஸ் இஸ் பியூர்லி பொலிட்டிக்கல் அவங்க சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஏ பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் தாண்டி நான் ஒரு உமனாக நான் ரியாக்ட் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் பொலிட்டிக்கல் திஸ் இஸ் பொலிட்டிக்கல் பிகாஸ் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆஃப் பிஜேபி இஸ் செட்டிங் அ நரேட்டிவ் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆஃப் பிஜேபி இஸ் செண்டிங் அ மெசேஜ் பை திஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் அப்போ இதை வந்து நீங்க வந்து அரசியல்லேருந்து இதை விலக்கி தனியாலாம் நீங்க வந்து பார்க்கவே முடியாது ஆனால் இதில் எந்த கட்சியுமே எந்த அரசியல் ரீதியாக எந்த கட்சிகளுக்குமே பாகுபாடே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி குஷ்பு திமுகல இருக்கும்போது இதே விஷயங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல திருச்சியில அவங்கள செருப்பு தூக்கி அடிச்சாங்க எரிஞ்சாங்க அவங்க வீட்டில் கல்லெறியப்பட்டது அப்பவும் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் பெரிய அளவில் எடுக்கப்படலை அந்த கட்சி சார்ந்து இல்லை இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் எல்லா கட்சியிலுமே இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காங்கம்மா நீங்க வந்து ஒரு பெண் தாக்கப்படும் போதுமோ இல்ல பாலியல் ரீதியா அவ குற்றம் சாட்டப்படும் போதோ நான் சொல்றேன் இதான் நான் சொல்றேன் யாரை யார் பர்பெட்ரேட்டரோ அவங்கள பொறுத்து தான் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னல இன்னைக்கு சின்மைக்கு வந்து எதிர்மறையான விளைவுகள் ஏன் வருது அப்போ அவங்க குற்றம் சாட்டுற நபர் வந்து இன்றைக்கி சொசைட்டியில் ஒரு பெரிய ஒரு பொசி
இப்போ இது இது அவங்க வெளியில் வந்து சொல்லிட்டாங்கங்கிறதுனால உடனே வந்து எல்லாரும் வந்து ஒரு அவர் மேலே பாஞ்சு அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்லாம் நம்ம பேசலை பட் அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட் லிசன் டு ஹர் ஸ்டோரி ஃபஸ்ட் நோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் அப்யூசிங் ஹர் அப்படிங்கிறது தானே எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும் நான் எல்லாரையும் ஒரே பேனலில் வச்சு தான் நாளைக்கு குஷ்புக்கு அந்த நிலமை வந்தால் கூட நான் ஐ வில் ஸ்டாண்ட் பை குஷ்பு இர்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வெதர் ஷி பிலாங்ஸ் டு பிஜேபி ஆர் காங்கிரஸ் தட்ஸ் நாட் மை ஐ வில் ஸ்டாண்ட் வித் ஹர் இன்றைக்கி நான் பில்கேஸ் மான் உடன் நிற்கிறேன்னா நாளைக்கு இதே நிலமை வேறு யாராவது இந்து பெண்ணுக்கு வந்தாலும் நான் நிற்பேன் ஆனால் நீங்கள் அதை நிற்க மாட்டேங்கிறீங்கிறதும் பிரச்சனை இன்றைக்கி பில்கேஸ் மானுக்காக நீங்கள் பேசுகிறவங்க இதை ஒரு முனைப்பாக எடுத்து நீங்கள் பேசலாமே நீங்கள் தான் நினச்சா போகிறீங்க நிறைய உங்களுக்கு ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கும் ஹோம் மினிஸ்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் வந்து யூர் அ யூர் அ டெஃபினெட்லி லீடர் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தேர் உங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஆக்சஸ் எங்களுக்குலாம் கிடையாது அப்போ நீங்கள் போய் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை இல்லை ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுங்கள் எதனால் இது ஒரு பெண்ணாக நான் இதை தவறுன்னு சொல்கிறேன் கட்சி ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக உள்ளேயே அந்த கட்சிக்குள்ளேயே அந்த கமிட்டி குழுவில் பாஜக எம்எல்ஏஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்கள ஏன் தட்டி கேட்கலன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் டெஃபினட்டாக அதுதான் உறுத்துது அவங்களுடைய க்ரீஃப் வந்து எனக்கு உறுத்தவே இல்லை அது நியாயமான ஒரு இதுவாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஷி ஹஸ் பீன் த்ரூ இட் அவங்களுக்கு அதோடைய மேக்னட்யூட் என்னன்றது தெரியும் அதனால தான் இதை பண்ணாதது வந்து இன்னும் உறுத்துதுங்கிறேன் நான் அதை நீங்கள் அந்த வழி வேதனை என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கேன்னு நீங்கள் பதிவு பண்ணுறீங்க இல்லையா அப்போ அந்த வழியுடைய வேதனையுடைய உண்மையான மேக்னட்யூட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை அப்போ அதை நோக்கி நீங்கள் தான் கேள்வி கேட்கணும் கேரளாலையும் அந்த எழுத்தாளர் சமூக ஆர்வலர் சிவிக் சந்திரன் அவர் வந்து வயசு எழுபத்தி மூணு வயசாச்சு பட் அவரை எதிர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு பெண்கள் வந்து பாலியல் குற்றம் சுமத்துறாங்க அவர் அப்படி பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு பட் கோட்லேயே எந்த பெண் குற்றம் சுமத்துனாங்களோ அந்த பெண்ணோட ஆடை ஃபேஸ்புக்கில் வந்து தவறாக அவர் ட்ரெஸ் போட்டு ஃபோட்டோ பிளேஸ் பண்ணியிருக்கா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு ஆணுக்கு டெம்ட் ஆகாதா இவர் பெரிய எழுத்தாளர் சமூக ஆர்வலர் இவர் எப்படி அதை பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எஸ் இது வந்து சிவிக் சந்திரன் விஷயத்தில் இல்லை நிறைய விஷயத்தில் வந்து இது நடந்தது இந்த சிவிக் சந்திரன் கேஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெயிலில் இன்னொரு விஷயம் அந்த ஜட்ஜு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு சிவிக் சந்திரனோட இரண்டு மகள்கள் வந்து சொசைட்டியில் வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்காங்க ஒரு குட் சிட்டிசன்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு அது அவங்க குட் சிட்டிசன்ஸாக இருக்காங்கங்கிறதுக்காக இவர் ரேப் பண்ணலன்னு ஆகிடுமா இப்போ இதில் அப்படி தானே இருக்குது நீங்கள் வந்து பிராமணருங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல சன்ஸ்கார் இருக்குது நல்ல பின்புலம் இருக்குன்னா அப்புறம் எதுக்கு லேப் பண்ணுறீங்க எதுக்கு கொலை பண்ணுறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து காலங்காலமாக இது தான் நடந்துட்டுருக்கு எதாவது ஒரு சொல்லி அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுங்கிறதுக்காக நிறைய வந்து பேசுகிறாங்க ஐ நெவர் ஆஸ்ட் ஃபார் இட் அப்படின்னு ஒரு கேம்பெயின் கொஞ்ச நாள் முன்னால் நடந்தது நீங்கள் பார்த்தீங்களா என்னன்னு தெரியல இந்த ரேப் விக்டிம்ஸ் இருக்காங்கல்ல இவங்களுடைய ஆடைகளெல்லாம் ஒரு எக்ஸிபிஷனாக வச்சாங்க அதாவது அந்த சம்பவம் நடந்த டைமில் அவங்க போட்டிருந்த ஆடைகளெல்லாம் ஒரு எக்ஸிபிஷனாக வச்சாங்க அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயப்பரில் ஆரம்பித்து ஒரு புர்கா வரைக்கும் எல்லா ஆடைகளுமே இருந்தது அப்போ இன்றைக்கி வந்து சிவிக் சந்திரன் கேஸில் சொல்கிறாங்கல்ல ப்ரொவோகேட்டிவாக ஆடையை போட்டு என்னுடைய உணர்ச்சிகளை தூண்டினாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஒரு டயப்பர் வந்து என்ன தூ உணர்ச்சிகளை தூண்டுற ஒரு உடையாது எஸ் ஒரு புர்கா உ உணர்ச்சிகளை தூண்டுற உடையா அப்போது ரேப்புன்ற கான்செப்டே வந்து இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஒருத்தர் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆசைகளை அடக்க முடியாமல் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுடைய வெளிப்பாடு கிடையாது அவங்கள அடக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கண்ட்ரோலை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டாக தான் நம்ம பார்க்கணும் இட் இஸ் மோர் அ கிரைம் ஆஃப் பேஷனுங்கிறத விட இட்ஸ் மோர் அ கிரைம் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் பவர் அப்படிங்கிறத வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும் அதனால் எழுபத்தி நாலு வயசு ஆனாலும் ஒரு நாற்பத்தி இரண்டு வயது பெண் மேலே வந்து இவங்களால் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும்னா முடியும் இட் இஸ் பாசிபிள் பெண்கள் வந்து எப்போவுமே ஆண்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கணும் ஆண்களுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்பாவோட கண்ட்ரோல் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கணவனுடைய கண்ட்ரோல் அப்புறம் மகன்களுடைய கண்ட்ரோல் பெண்களுக்குன்னு சொத்துரிமை கிடையாது பெண்களுக்குன்னு படிப்பு படிக்கிறதுக்கு உரிமை கிடையாது பெண்களுக்குன்னு அவங்களுடைய கருத்தை சொல்கிறதுக்கு கூட உரிமை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காலத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதை நம்ம ப்ராப்பிகேட் பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம் எப்படி இப்போ நம்மளை அறியாமலே அதை விஷயங்களை பண்ணுறோம் யாரும் வந்து இது தான் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம மனசில் வந்து இப்போ திணிக்கிறது இல்லை
இப்போ பில்கிஸ் மனுவை எடுக்கும்போது குஜராத்தில் நடந்த இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் நடந்த ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையில் இந்த பெண்ணை வந்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையை பண்ணுறாங்க தமிழீழ விடுதலை போர் ஸ்ரீலங்கால எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்கேயும் பல பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு அழைக்கப்பட்டாங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம் சிரியாவில் நடந்த போர்லேயும் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானாங்க தருமபுரியில் பஸ்ஸை எரிச்சாங்க அங்கேயும் வந்து பெண்களை உள்ள வச்சு எரிக்கப்பட்டாங்க இதை தாண்டி இந்த பாலியல் வன்கொடுமைங்கிறது உலகம் முழுக்க நமக்கு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ரீலங்கா சிரியா ஈரான் ஈராக்கு எல்லா பக்கமுமே ஒரு போர் நடக்குது அப்படிங்கிறத தாண்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்களை ஒரு மைனாரிட்டி செக்ஷன் நினைச்சா எதுக்காக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க That is an ultimate form of control. Outraging a woman's modesty. See, I'm going to tell you about this. There is a social order. There is a property that you can use. There is a property that you can use. There is a identity that you can use. There is a property that you can use. If you have a problem with a person, you can tell me that you can use. Then, if you have a problem with a person, you can use a person with a honor, a person with a identity. You can use a person with 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 a person. அப்ப இது போன்ற நிகழ்வுகள் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைகள் வந்து வார் டைம்ல நடக்கும் பொழுது கூட ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து பாரு உன்னுடைய ஆனரை நான் வந்து அழிக்கிறேன் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா தானே பாக்குறாங்க இவனும் ப்ராப்பர்ட்டியா தான் பாக்குறான் அவனும் ப்ராப்பர்ட்டியா தான் பாக்குறான் பாரு உன்னுடைய மா உன்னுடைய அல்டிமேட்டா உன் வீட்டு பெண் மேல நான் கைய வச்சேன்னா உன்னுடைய சுயமரியாதையே உன்னுடைய கௌரவத்தை உன்னுடைய இதை வந்து நான் வந்து சீர்குலைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது தானே இன்டெரக்ட் மெசேஜ் இப்ப இந்த குற்றங்கள்ல இந்த குற்றம் மட்டும் இல்லாம நடக்கிற எல்லா குற்றங்களையும் தண்டனை அளிக்கப்பட்டவங்க வந்து சுதந்திர தினமாகட்டும் அண்ணா பிறந்த நாள் எம்ஜிஆர் பிறந்த நாள் கலைஞர் பிறந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நாட்கள்லையும் நல்ல நாட்கள் வருதுன்னு சொல்லி இவங்க விடுதலை செய்யப்படுறது அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு சரியான இதுல அனைத்து கட்சிகளுமே எந்த கட்சியுமே பாரபட்சமே இல்லாம குற்றவாளிகளை விடுதலை பண்றாங்க ரொம்ப வருஷம் சிறையில இருந்துட்டாங்க அப்படின்னு இல்ல சி அதுலயே சில விஷயங்கள் இருக்கு ரெமிஷன்ஸுக்குன்னு தனியா வந்து லாஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க ஒருத்தவங்க பாடன் கொடுக்குறீங்க ரெமிஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கிரைம் எந்த அளவுக்கு கிரீவியஸ் ஆர் ஹீனஸ் கிரைம்ங்கிறத பொறுத்து தான் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டா மே டுவெண்ட்டி டுவெண்டி டூல த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த ஹோம்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ரிலீஸ் பண்ண அந்த ரெமிஷன் கைட்லைன்ஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கிரேவ் கிரைம்ஸ்க்கு வந்து ரெமிஷன் கிடையாதுங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கிரேவ் கிரைம் ஒரு லிஸ்ட் அவங்க மென்ஷன் பண்றாங்க அதுல குறிப்பா ரேப் வித் மர்டர் ஆஃப் விமன் அண்ட் பாக்ஸோ சட்டம் கீழ் வரக்கூடிய எனி ஃபார்ம் ஆஃப் அபியூஸ் अगेंस्ट चिल्ड्रन வந்து இட் டஸ் नॉट குவாலிஃபை ஃபார் ரெமிஷன் ஆர் பாடன் இந்த கேஸ்ல அதுதானே இப்ப பிரச்சனை அப்போ அவ்வளோ ஒரு ஹீனியஸ் கிரைம் பண்ணிட்டோ இவங்கள வந்து குஜராத் அரசு வந்து அரசாங்கம் வந்து விடுதலை பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு பிரச்சனை ஆக்சுவலி சின்மையை நம்ம ரொம்ப ரீசெண்டாக இப்போ அவல் கிளேட்ஸில் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தோம் சின்மையை விஷயத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா இவங்க ஏன் அந்த டைமே நடந்தப்போ சொல்லலை அப்படிங்கிறது தான் பட் அதுக்காக ஒருத்து பெண்ணியவாதிகள் பெண்ணிய உணர்வு உள்ளவர்கள் இது வரைக்கும் வந்து ஏன் அப்படிங்கிறத பேசலை இப்போ வந்து கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பெண்கள் வந்து வேலைக்கு போகிற இடத்துலையும் சரி படிக்க போன இடத்துலையும் சரி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தினம் தினம் சந்திச்சுட்டு வராங்க ஆனால் அது அந்த டயத்தில் வந்து ஏன் வெளியே சொல்ல முடியல அப்படிங்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரீசன் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய சூழ்நிலை பொறுத்தது வீட்டு <laughs> வீட்டில் இருந்து பசங்களை பார்த்துக்கோ சமையல் கட்டில் இரு அப்படின்னு சொல்கிற மனப்பான்மை தான் இன்றைக்கி பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு இருக்குது ஃபைட் ஆர் யூ ஃப்ளை ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்று எதிர்த்து சண்டை போடுறது இல்லை அங்கேருந்து நகர்ந்து போயிடுறது பெரும்பாலான பெண்கள் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பெண்கள் வந்து சரி வேறு வழி இல்லை சகிச்சுட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய முடிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதனால தான் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஹராஸ்மெண்ட் சம்மந்தமான கேசஸ் நிறைய வெளியில் வருது இல்லை நீங்கள் மீடியாவில் பார்க்குறது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி டிப் ஆஃப் தி ஹைஸ்பர்க் இன்னொன்று நீ ஏன் ரியாக்ட் பண்ணல அப்படின்னு கேட்குறது வந்து எவ்வளோ அபத்தமான ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஒரு 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 அழுத்தமான ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது எல்லா மனிதரும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்க்குறதும் தப்பு இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வரையறை பண்ணுறதும் தப்பு இப்போது ஒரு 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 ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வேறு மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் வேறு சத்தம் போட்டுட்டு க கத்தி கித்தி முடிச்சுட்டு எல்லாம் தவா அடா படான்னு ஏதாவது சொல்லிவிட்டு நீங்கள் பட்டு ரூமில் போய் படார்னு கதவ
இட் இஸ் அ ஜஸ்டிஃபைட் ரியாக்ஷன் என்னுடைய அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு பெண் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது இப்படி தான் ரியாக்ஷன் இருக்கணும் ஏ நடந்ததுன்னா பி தான் ரியாக்ஷனாக இருக்கணும் சி ஏ ரியாக்ஷனாக வந்துச்சுன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா அது ரொம்ப அபத்தமான ஒரு விஷயம் பெரும்பாலும் நடக்கும்போது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சே சொல்லாதீங்க இல்லை ரொம்ப நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அதுக்கே நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அந்த சூழல்ல திடீர்னு சரி இந்த பாலியல் வன்கொடுமையில ஈடுபடுறவங்க நிறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா தே வில் பி இன் அ பொசிஷன் ஆஃப் பவர் ஆர் கண்ட்ரோல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த உமன் அவளோட ஒரு பெரிய பொசிஷன்லேயோ இல்லை ஒரு பெரிய கண்ட்ரோல்லேயோ இருப்பாங்க இல்லை ரொம்ப நெருங்கினவங்களாக இருப்பாங்க இல்லை இவங்க ரொம்ப மதிக்க மதித்து ஒரு பெடஸ்டலில் வச்ச ஒரு மனிதராக இருப்பாங்க அப்போ திடீர்னு அவங்க இறங்கி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபடும் போது பெரும்பாலான பெண்கள் தி பிகம் நம்பு தே டோன்ட் நோ ஹவு டு ரியாக்ட் இன்றைக்கி சின்மை வெளியில் வந்து சொன்னாங்கன்னு சொல்கிறீங்கள சின்மையை நோக்கி எவ்வளோ வன்மத்தை வந்து இன்றைக்கி வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இறக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு தானே இருக்கோம் அப்போ அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி சின்மை மாதிரி எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது சின்மை வந்து ஒரு வெர்சாட்டல் சிங்கர் திறமையாக நிறைய பாடல்களை பாடி நிறைய ரசிகர்களை வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த இஷ்யூ வந்ததுக்கு அப்புறமா தமிழ்நாட்டிலே அவங்கள ரெண்டு வருஷம் டப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டு வருது இது எப்படி பாக்குறீங்க மீடியா சப்போர்ட்ன்றது எந்த அளவுக்கு சின்னைக்கு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் வெரி வெரி அந்த திறமைக்கான அங்கீகாரம் அவங்க வந்து ஒரு இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு இஷ்யூ ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துட்டு வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில மீடியா கிட்டெல்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் சப்போர்ட் எல்லாம் தயவு செஞ்சு எதிர்பார்க்காதீங்க குறிப்பாக ஓகே இது வந்து நாட் ஓன்லி இன் சின்மை இஸ் கேஸ் இப்போது இந்த பைல்வான் ரகுநாதன் ஒருத்தர் யூடியூப்லலாம் பேசிகிட்டு இருக்காருல்ல நீங்கள் பார்த்துட்டு தானே இருக்கீங்க தொடர்ந்து எவ்வளோ நடிகைகளை பற்றி ஆபாசமான விஷயங்கள் பேசுகிறாரு எந்தவித தரவுகளும் இல்லாமல் சில விஷயங்களை வந்து பேசுகிறாரு இதை எதிர்த்து எத்தனை சினிமாக்காரங்க இல்லை எத்தனை ஆம்பளைங்க ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இன்றைக்கும் அவர் பாட்டுக்கு பேசிகிட்டு தானே இருக்கார் அவருக்கு லைக்ஸ் வருது அவருக்கு வியூஸ் வருது அவர் சம்பாதிச்சிட்டு தானே இருக்கார் அதை எதிர்த்து எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி நடிகர் சங்கில் பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க அவங்களுக்காக எவ்வளோ நடிகைகள் பேச வந்திருக்காங்க கேட்கலன்னு நினைக்கிறீங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தட் இஸ் தி ஆட்டிடியூடு இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்காக நம்ம போய் நின்னோன்னா நாளைக்கு நம்மளை பற்றி பேசுவாங்களோங்கிற அச்சம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் வந்து நமக்கு என்ன நம்மளை பாதிக்காத வரைக்கும் நம்ம இந்த விஷயத்தில் நம்ம ஏன் பேசி தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து நம்மளை வந்து மீடியா கிளேரில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த விமன் விக்டிம்ஸ் இது தொடர்பாக நடக்கக்கூடிய வழக்குகள் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க சட்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானா மட்டும்தான் இந்த நிலமை மாறும் மாறும் அப்படின்னு உங்களோட பர்செப்ஷன் என்னவாக இருக்குது மேம் இதெல்லாம் எப்போ சேஞ்சஸை நோக்கி நகரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு மாற்றத்தை நோக்கின பயணம் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சட்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத விட சட்டம் வந்து துரிதமாக ஏற்றப்பட வேண்டும் அது வந்து எந்த விதமான பின்னணிக்கும் வளைந்து கொடுக்காமல் அந்த சட்டத்தை வந்து ஒரு ட்ரூத்ஃபுல்லாக ஆனஸ்ட்டாக அன்பயஸ்டாக அந்த சட்டங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்களாலே இந்த விஷயங்கள் வந்து கணிசமாக ஒரு அளவுக்கு குறையும் செகண்ட் திங் இஸ் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து குட் டச் பேட் டச்சை தாண்டி நோ டச்னு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி சமூகம் வந்து சிறஞ்சு கிடக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்போது அஞ்சில் விளையாதது ஐம்பதில் விளையாதுன்னு சொல்லுவாங்களே குழந்தைங்களாக இருக்கும் பொழுதே வி ஷுட் டீச் தம் அபவுட் ஜென்ட் ஜென்ரல் ஈக்வாலிட்டி ஹவு டு ரெஸ்பெக்ட் தி ஆப்போசிட் ஜெண்டர் அண்ட் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து தொடர்ந்து வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் வெதர் பி இட் அட் ஹோம் ஆர் அட் ஸ்கூல் ஓகே நிறைய விஷயங்கள் நிறைய டைம் கொடுத்து நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவல் கிளிட்ஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அவல் கிளிட்ஸ் சேனல எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays மேட்டு பாளையத்திலிருந்து உதகை செல்லும் பாதையில் உள்ள 13வது கொண்டை ஊசி வளைவில் அதிக விபத்துகள் நடந்து வருகிறது 